എടുത്താച്ചു വരും ഡാഷ് എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് റെസ്ട്രിക്ട്സ് ഫർദർ നെഗോഷിയേഷൻ ഓഫ് ദ ബില്ല് ഡാഷ് എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ഫർദർ നെഗോഷിയേഷൻ ഓഫ് ദ ബില്ല എന്താണ് ആൻസർ ഫാക്ടുൾട്ടേറ്റീവ് ആണ് ഫാക്ടുൾട്ടേറ്റീവ് എൻഡോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ആ നെഗോഷിയേഷൻ ഓഫ് ദ ബില്ല് ക്ലിയർ അല്ലേ ചോദ്യം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എ ചാർജ് എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈ ബില്ല ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് വാങ്ങിയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഒരു ചോദ്യമാണത് ചാർ എ ചാർജ് എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് ആ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്താണ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ദ എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ലിമിറ്റ്സ് ദി ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് ദ എൻഡോഴ്സർ ദ എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ലിമിറ്റ്സ് ദി ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് ദ എൻഡോഴ്സർ എന്താണ് ആൻസർ ആ സയൻസ് റിക്കോഴ്സ് എൻഡോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് സയൻസ് റിക്കോഴ്സ് എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് ചോദ്യം ക്ലിയർ അല്ലേ ദ എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ലിമിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് ദ എൻഡോഴ്സർ ലൈബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻസർ സയൻസ് റിക്കോഴ്സ് എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എൻ എറർ കമ്മിറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കലും കൂടെ പറയാം എൻ എറർ കമ്മിറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലാക്ക് ഓഫ് നോ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ലാക്ക് ഓഫ് നോളജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു എറർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് എന്ത് തരം എററാണ് എന്നാണ് പറയുക ആൻസർ എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ആൻസർ എറർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഡാഷ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ അറ്റ് സ്വീഡൻ സ്വീഡനിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പറേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയുണ്ട് എന്താണത് ഓപ്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് കെ എഫ് ആണ് കെ എഫ് എന്താണ് കെ എഫിൻ്റെ എക്സ്പെൻഷൻ ആ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫോർബിഡൻ്റ് ഡൗട്ട് അടിക്കണ്ട കെ എഫ് തന്നെയാണ് കെ എഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫോർബിഡൻ്റ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ദ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് എസ് പി സി എസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് എസ് പി സി എസ് വാസ് ആരായിരുന്നു എസ് പി സി എസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാഹിത്യ പ്രവർത്തക കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണ് കേട്ടോ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ആരായിരുന്നു ആൻസർ എം പി പോളാണ് ആൻസർ എന്താണ് എം പി പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ആനന്ദ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസസ് യൂണിയൻ ഈസ് ഇൻ ഡാഷ് ആനന്ദ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസസ് യൂണിയൻ ഈസ് ഇൻ ഡാഷ് എവിടെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഗുജറാത്തിലല്ലേ ഗുജറാത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ മൂലം ഒന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്ത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഗുജറാത്ത് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഇവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഗുജറാത്താണ് ഗുജറാത്ത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹു റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ ഐ സി എ വാസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ആൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യനായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് എന്താണ് എന്താണ് ആൻസർ രാമദാസ് പന്തലു ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചുള്ളൂ രാമദാസ് പന്തലു ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ദ വാലിഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് എ ഡിബെഞ്ചർ ഈസ് കോണഡ് ദ വാലിഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് എ ഡിബെഞ്ചർ ഈസ് കോണഡ് എന്താണ് അറിയപ്പെടുക ആൻസർ കറൻസി പീരീഡ് കറൻസി പീരീഡ് എന്താണ് വാലിഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് എ ഡിബെഞ്ചർ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ആ കാലാവധി അല്ലേ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കറൻസി പീരീഡ് എന്നാണ് എന്താണ് കറൻസി പീരീഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചോദ്യമാണിത് ഓക്കെ അടുത്തത് ലോൺസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് പെയ്ഡ് ഇൻ ടൈം ലോണുകൾ നമ്മൾ എന്താണ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് പെയ്ഡ് ഇൻ ടൈം കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ അടച്ചില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന സം സം ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആ ഡ്യൂ വരുന്ന അല്ലേ ഓവർ ഡ്യൂ
പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹാൻഡ്ലൂം വ്യൂവേഴ്സ് സൊസൈറ്റീസ് ഇൻ കേരള ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ട്രേഡ് നെയിം ഓഫ് ക്ലോത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹാൻഡ്ലൂം വ്യൂവേഴ്സ് സൊസൈറ്റീസ് ഇൻ കേരള ഈസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഉത്തരമാണ് ഇത് എന്താ ഹാൻഡെക്സ് അല്ലേ ഹാൻഡെക്സ് ഹാൻഡ്ലൂം വ്യൂവേഴ്സ് ഹാൻഡെക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡും എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹാൻഡെക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ മനസ്സിലാക്കി ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കണ്ട ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ ബാങ്ക് ഓൺ ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ ബാങ്ക് ഓൺ ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് ആൻസർ ഇമ്പോർട്ടർ ആണ് ഇമ്പോർട്ടർ ഇമ്പോർട്ടർ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം സേവിങ്സ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡാഷ് ലൈബിലിറ്റി സേവിങ്സ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡാഷ് ലൈബിലിറ്റി എന്ത് തരം ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് ആ ഡിമാൻഡ് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് വരിക അല്ലേ ഡിമാൻഡ് ലൈബിലിറ്റി ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഐ സി എ ഫോമഡ് ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് ഫോമഡ് ഏതാണ് ആ വർഷം പി എൻ ബി വന്ന പി എൻ ബി ബാങ്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആ വർഷം തന്നെയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഓഫ് ഓൾ ആക്ട് ഡിഫൈൻസ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഓഫ് ഓൾ ആക്ട് ഡിഫൈൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കിയിട്ട് ചോദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഓഫ് എൻ ഐ ആക്ട് ആ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ അഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ബി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ വരിക അഞ്ച് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം റോബർട്ട് ഓവൺ കെയിം ഇൻ ടു ലൈം ലൈറ്റ് ബൈ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് എ തിയറി കോൾഡ് ഫോർമ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് എ തിയറി കോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം റോബർട്ട് ഓവൺ കെയിം ഇൻ ടു ലൈം ലൈറ്റ് എൽ ഐ എം ഇ ലൈറ്റ് ബൈ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് എ തിയറി കോറഡ് ഒരു തിയറി റോബർട്ട് ഓണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലേ എന്താണ് ആ തിയറിയുടെ പേര് ആൻസർ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഹോംലാൻഡ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ കോപ്പറേഷൻ ഈസ് ഡാഷ് അഗ്രികൾച്ചറൽ കോപ്പറേഷൻ്റെ ഹോംലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ കൺട്രിയുടെ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആൻസർ ഡെൻമാർക്ക് എന്താണ് ഡെൻമാർക്കാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ദ കോൺഗ്രസ് ഓഫ് ഐ സി എ മീറ്റ്സ് എവ്രി ഡാഷ് ഇയർ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസിൻ്റെ ഈ കോൺഗ്രസ് മീറ്റുകൾ എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് നടക്കാറ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ആൻസർ മൂന്ന് വർഷം ത്രീ ആണ് ആൻസർ എന്താണ് ത്രീ ത്രീ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ദ കോൺഗ്രസ് ഓഫ് ഐ സി എ മീ ഇറ്റ്സ് എവ്രി ഡാഷ് ഇയർ ആൻസർ ത്രീ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് മെയ്ഡ് എഫക്റ്റീവ് ബൈ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ വാസ് പുട്ട് ഫോർത്ത് ബൈ ഈ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് മെയ്ഡ് എഫക്റ്റീവ് ബൈ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോട്ട് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ആൻസർ ഹൊറൈസ് പ്ലങ്കറ്റ് ആണ് ആൻസർ ഹൊറൈസ് പ്ലങ്കറ്റ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ഡാഷ് വാസ് ദ റൂറൽ ബാങ്ക്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇറ്റലി ബൈ വോളംബർഗ് വോളംബർഗ് ഇറ്റലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത റൂറൽ ബാങ്കിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്ത് ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഡാഷ് വാസ് ദ റൂറൽ ബാങ്ക്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇറ്റലി ബൈ വോളൻബർഗ് ആൻസർ എന്താണ് ആ കസറൂ റാലി കസറൂ റാലിയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം അനദർ നെയിം ഫോർ ടോഡ്
ഒരുപാടധികം വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിനായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മളിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് ബലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചോദ്യോത്തരം കേട്ടുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിൽ നിന്നുള്ള മെച്ചമെന്ന് പക്ഷേ ഈ പത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം ഇരുപത് മിനിറ്റാവും മൂന്ന് ദിവസം മുപ്പത് മിനിറ്റാവും അങ്ങനെ ഡയലി നമ്മളിത് കേട്ട് കേട്ട് നമുക്കിത് എല്ലാ ആൻസറും നമ്മൾ ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മനസ്സിൽ വരും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് എക്സാമിന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഓക്കെ അത് നമ്മളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുമായിട്ട് നമുക